tous, euh, eu une semaine très baissière. Donc vous avez vu comment depuis 10 jours, euh, j'ai fait évoluer doucement les mornines vers la baisse. Euh, neutre en investisseur, on est pratiquement, euh, on va sûrement donc, passer ce week-end à baissier investisseur. On, on y reviendra. Euh, ce qui est certain, alors pour ceux qui n'étaient pas là en novembre, on va, on, va, on va faire un petit rappel de ce qui s'est produit. En novembre, j'avais indiqué ici en bleu, regardez-le, le cheminement du CAC. Alors, ce n'est pas une blague, hein, c'est une histoire vraie. Euh, ça n'a pas été touché, tous les enregistrements sont là. Je pense qu'il y en a même sur YouTube euh, dans le public, sinon il y a tous les enregistrements. De, tous les web, de toutes les web conférences. Donc ce tracé bleu en pointillé que vous avez là était le tracé que j'avais fait le 13 novembre, donc le week-end cette semaine-là, en indiquant que pour moi le CAC avait marqué un point haut, qu'on ne pourrait avoir que des points hauts à la marge et que je le voyais faire pour plusieurs semaines un range que je voyais des hauts, je le répète, à la marge. Euh, alors, je ne l'ai pas fait exprès, hein. je, je, je ne vais pas vous dire que je devine ce que fait le CAC, mais euh, vous voyez ce que j'aimerais. Alors, je ne suis pas là pour vous dire ce que j'ai fait est formidable, je suis très fort, même si, en l'occurrence, c'est vrai, je suis là juste pour vous dire, en travaillant sérieusement avec la méthode GTS, voilà à quoi nous, nous pouvons arriver et donc à quoi vous pouvez arriver. Voilà ce qui m'intéresse, c'est tout. Encore une fois, lorsqu'on est un véritable trader, non pas un formateur ou un analyste, l'ego, euh, on s'en moque, car la seule chose qui compte, c'est ce que l'on va faire ensuite en trading. Bon, euh, ceci étant dit, vous voyez que j'avais refait pour donc euh, début février une pointe plus haute que le sommet du CAC en novembre. Alors, ça s'est produit avec une semaine à l'avance, donc à deux mois près, excusez-moi, mais c'est exactement ce qui s'est produit. Ensuite, je voyais très bien le CAC revenir vers les 5200 et quelques. C'est selon moi le scénario, c'est selon moi le scénario euh, que nous allons suivre. Autrement dit, nous y reviendrons euh, pour la semaine et les semaines euh, qui arrivent. Euh, ensuite, rebond à venir. Et puis donc derrière, alors là j'avais deux scénarios alternatifs. Un premier scénario avec un nouveau sommet, honnêtement très peu probable à ce stade. Et puis derrière, je le rappelle, euh, j'ai mis en ligne la semaine dernière euh, les, la prospective pour l'année. Donc vous pouvez aller sur le site, elle est disponible, c'est un PDF. Euh, je voyais une baisse significative du CAC. Alors, est-ce qu'on ira jusque donc à 4300 points Est-ce qu'on ira de suite Est-ce qu'on le fera sur un chemin long en plusieurs mois Donc ça, on l'ajustera au fur et à mesure. Mais honnêtement, je ne voyais pas le CAC repartir violemment à la hausse car euh, j'avais, alors c'est une hypothèse très économique, très long terme, euh, une hypothèse de retournement des taux donc euh, ce qui avait joué à l'époque la baisse des taux ça avait été un long débat entre nous euh, voit très bien que, que, enfin, que les taux repartent à la hausse et donc le bound est très fortement orienté à la baisse donc voilà donc euh, voilà pour le aussi là pour vous faire travailler un petit peu. Euh, L'objet de ces web conférences n'est pas que faire des analyses, c'est aussi euh, vous faire travailler et faire de la pédagogie, faire du travail, vous rappeler, répéter les choses encore hier et avant-hier, j'étais au téléphone en coaching et euh, certains me faisaient remarquer que je, même lorsque je répétais, donc beaucoup, beaucoup de choses, c'était ben, souvent utile, donc euh, c'est bien. Euh, alors, je, ouh, alors je vous remercie, déjà vous êtes très actif, vous me répondez, c'est très bien. Attention, ce qui se passe n'est pas innocent, euh, donc dans tous les cas, euh, j'avais indiqué dans les mornings de prendre les bénéfices, là je parle pour les investisseurs, hein, pour les investisseurs de prendre les bénéfices, 
euh, sur leurs actions, de ne plus rester en position. Là, je considère vraiment que le marché est devenu très dangereux, très risqué lorsque vous êtes à l'achat pour les investisseurs. On est en train de dessiner la semaine la plus expansive en taille, dont la plus large en taille, alors qu'on est au bout du bout du bout de la hausse. Sinon, après, il ne reste plus que la verticalité. J'ai indiqué aussi la semaine dernière de mémoire que la pente nous donnait euh, un rythme annuel de hausse supérieur à 80%, ce qui est évidemment était de la folie pure. Et j'emploie le terme à dessein, que vous savez que je l'emploie rarement, j'essaye toujours d'être mesuré. Le rôle d'un trader est vraiment d'être mesuré et jamais être dans l'excès. C'est toujours de gérer ses émotions, de gérer les émotions du marché, de gérer ses propres émotions et de gérer les émotions de ceux que vous conseillez, comme c'est mon cas. Euh, alors, ce que vous pouvez constater, alors, on n'a pas un hebdomadaire, un avalement, mais, euh, mais on a, on va dire, un quasi-avalement. Et je vous rappelle, là aussi, petit cours, petit rappel, euh, semaine 1, 2 et 3 en janvier, je vous avais indiqué que nous étions sur une situation de climax, de climax avec euh, Julien, ne te sens pas du tout du tout visé, <rire> donc euh, que nous étions dans une, dans une situation de climax, excusez-moi, euh, avec les trois chandeliers haussiers, semaine 1, 2 et 3, et donc à ce moment-là, euh, comme souvent euh, on fait un webinaire sur le chandelier japonais, je vous expliquais les trois soldats blancs en bout de course, en bout de hausse climatique, euh, qui sont des des configurations de retournement potentiel après une tendance impulsive comme nous avons là. Et la semaine dernière, donc on a réussi à, à faire les États-Unis, le Dow Jones a réussi à faire un nouveau chandelier. Donc il ne nous, il nous a pas fait trois soldats, il nous en a fait quatre. Et le quatrième étant le plus large, le plus conséquent. Autrement dit, pour moi, nous avons là, très probablement, euh, là aussi, vous voyez que... Euh, je suis rarement aussi affirmatif, mais je l'étais en novembre, je l'étais au, au mois de mai, je l'étais à la fin août pour ceux qui ont suivi, c'est-à-dire sur les gros retournements de marché, on les a eus, très probablement, nous sommes là sur un retournement de marché de plusieurs semaines, peut-être de plusieurs mois, peut-être de plusieurs années, vous voyez comment, où c'est que je vais Voilà, je vous rappelle pour ceux qui étaient là, au mois de mai, j'avais bien donné le point haut, la vague 4, le retracement, fin août, le point bas, novembre, le point haut. Je pense que nous y sommes là aussi. Nous avons un point haut majeur pour les semaines à venir. Et autant en novembre, je disais, on peut avoir encore des hauts à la marge. Je crois très peu à des hauts à la marge dans les prochaines semaines. Encore une fois, au mieux, c'est une latéralisation. Euh, pour moi, soyons clairs, des hauts à la marge sur les indices, sur les prochaines semaines, ce serait pour moi une occasion de short unique. Voilà, vous voyez comment je suis très clair. Une occasion de short unique en cas de nouveau haut sur le CAC, euh, par exemple. Alors Sur le DAX, je n'y crois pas du tout. Il est allé trop vite, trop bas, trop fort. Sur le CAC, à la limite, qui est plus... Voilà, plus résilient sur cette période de baisse. Est-ce qu'il va y avoir euh, le long range de période de distribution C'est ce que j'annonce depuis novembre. On est à, j'allais dire, en janvier, non, on est euh, déjà en février. Le temps passe décidément très vite. Euh, donc ça va faire trois mois dont j'avais annoncé ça en live le 7 novembre, c'est le mardi, je m'en souviens très bien. Le point haut, le retournement depuis. J'annonce de longue période, donc ça fait trois mois pour moi que l'on est en phase de distribution. Je parle sur les indices européens. Euh, sur euh, les indices américains, la configuration est tout à fait différente. Euh, à ce stade, je ne parie pas euh, sur un retournement en V top ou sur un retournement en range. Voilà. Vous voyez, lorsque je sais. Lorsque je crois savoir avec des probabilités fortes, je vous le dis, là, je ne sais pas. 
je crains que cette généralement hein, alors généralement c'est plus de configuration de VTOP sur les États-Unis car euh, une configuration en 3 et 4 soldats très climax donc très climatique si vous m'autorisez l'expression euh, la contrepartie c'est vraiment le VTOP voilà donc à voir à suivre je vous rappelle, euh, si, euh, si, si on a le temps, on fera Apple. Sinon, on a dû le faire la semaine dernière, ou euh, enfin, on l'avait fait, ou je l'ai écrit, je ne sais plus. Euh, enfin, bref. Euh, je vous rappelle euh, ma position sur Apple, qui est quand même évidemment une valeur très grosse, très importante. J'ai un gros signal baissier annoncé depuis plusieurs semaines réannoncé euh, fin de semaine dernière ou début de semaine donc avant la nouvelle baisse je l'ai publié hein, voilà donc vous pouvez aller revoir euh, mes écrits ou c'est en vidéo donc euh, je, voilà le scénario de range sur les états unis je crois moyennement pour les prochaines semaines euh, le Nasdaq on va le regarder. La configuration, lui, ne nous fait pas d'un avalement. Il serait sur une sorte de harami. Le composite, c'est un quasi-avalement. Je vais peut-être plus vite que l'écran. Alors, le S&P 500. Alors là, je vais vous proposer, parce que ça fait un petit moment que je surveillais ça et puis ça m'intéressait. Donc, j'avais fait un cadrage donc euh, de canal sur euh, sur le S&P 500 et comme par hasard il est allé s'arrêter euh, sur euh, 200% donc du canal sur le haut ici voilà ça aussi je l'ai publié euh, donc honnêtement joue avoir un retour dans les prochaines séances sur les 2630, donc sur la base du canal, sur la moyenne mobile de 147 qui monte tranquillement, est vraiment un scénario probable, plus que probable. Voilà. Alors, le chemin, je ne vais pas m'amuser à vous faire comme avec le CAC, le chemin que j'avais dessiné en novembre et que le CAC suit pratiquement à la lettre. Euh, on affinera éventuellement au fur et à mesure. Mais euh, là aussi, euh, probabilité d'avoir un retournement est très forte. Si vous voulez, je vais revenir un instant sur, euh, non pas sur le dos, mais sur euh, le futur dos, donc YM. Donc vous remarquerez qu'ici nous avons eu un CD donc, euh, que les algos ont déterminé dans tout seul. Euh, je voudrais juste vous faire remarquer... Alors, j'avais préparé une zone euh, il y a plusieurs zones à surveiller sur le dos moi je vous conseille de surveiller donc comme sur le cac hein, vous avez eu les zones dans, sur le dos pour ceux qui veulent faire du dos je vous conseille de surveiller très fortement dans la zone 26060 26160 et une zone vraiment euh, qui va rencontrer un fibo support résistance et euh, la tlr donc euh, si on allait, enfin si le dos allait dans la chercher lundi, donc mardi, c'est une zone de short très très intéressante à surveiller avec un stop rel relativement court. Et donc euh, dans tous les cas, dans une optique éventuelle après une alerte d'eau qui porte très très bien son nom avec le dos, donc après une alerte d'eau à ce niveau-là sur les bas de la mi-janvier, euh, tant que l'on va rester sous les 62% dans les 26 350, euh, évidemment, la tendance est baissière. Donc, on doit, tant qu'on reste sous les 26 350, rechercher uniquement des configurations baissières. Hors de question, face à ce marché, d'aller chasser des creux pour jouer les vagues B. Vous devez considérer qu'on vient de faire une A, on va potentiellement avoir une B, la taille de la B on ne la connaît pas, euh, mais dans tous les cas on doit chasser la C et on ne jouera pas cette vague B. Surtout vu la configuration, 
vu la nervosité du marché, vu comment tout s'est mis en place comme je l'envisageais avec l'inflation, avec les taux, avec le squeeze, avec le climax. Surtout, on ne joue pas la hausse pour le moment. Il faudrait une invalidation totale du mouvement baissier actuel. Donc il faudrait que ce soit un immense piège de reprise haussière colossale pour que mon discours change. Alors, encore une fois, je reste toujours très prudent. Je ne suis jamais péremptoire. Donc on n'oublie jamais que ce qui nous sauve sur les marchés, c'est la gestion du risque. Ce n'est pas, on n'est pas là pour faire les malins. Euh, je ne suis pas là pour vous dire « j'ai raison, on va faire ci ou l'on va faire ça euh, ». Tout ça, on s'en moque. La seule chose qui m'intéresse, c'est la gestion du risque et la protection de mon capital. Donc on n'est pas des cow-boys. Et on n'a jamais à se féliciter d'avoir raison ou tort. On, on est juste là pour appliquer ce qu'il faut. Et donc, la règle est claire et simple. On est dans une tendance impulsive baissière qui se met en place. On peut avoir une vague B corrective haussière. Cette vague B, on ne la jouera pas. On ne la jouera pas. On doit se concentrer. Tant que la tendance qui s'est désormais mise en place baissière sur toutes les unités de temps euh, et en grosse alerte sur les grosses unités de temps daily ou weekly, euh, tant que, que cette grosse alerte mais ne s'est pas retourné. Je vous rappelle quand même qu'en début de semaine, pour la première fois sur le morning, alors que j'étais haussier, bullish, je ne sais plus comment je l'appelais, euphorique, je l'appelais, voilà, je l'appelais euphorique, euh, je vous le rappelle, euh, je vous ai mis une alerte d'eau avant que le dos lâche prise. Donc je vous l'ai dit avant. Donc essayez de bien lire les mornings, profitez-en. Je pense qu'ils sont suffisamment précis, suffisamment clairs. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais je pense honnêtement, euh, je vous ai annoncé euh, avant que le dos ne lâche, je vous ai mis une alerte très forte sur le dos, chose que je n'avais pas mis depuis euh, des mois sur les états unis Exactement, Arthur, on ne contre jamais une tendance qui est impulsive. Voilà. Donc j'espère que tout ça vous est utile, ces petits rappels, ces, ces petits, petits, petites vignettes, je ne sais pas comment on peut les appeler. Voilà. Écoutez, je pense que j'en ai terminé, alors je ne vais pas le faire beaucoup plus long. Donc d'habitude, on le fait plus long, mais je préfère que ce soit très intense et très utile. Et là, je pense que ça l'a été euh, et très clair. Donc après, je risque de vous mélanger au final. Donc, euh, j'en ai terminé pour moi. On ne va pas regarder le reste. Didier Ilitaken, donc on ne regardera pas le Forex. Et, euh, ah, ok. <rire> Et, euh, donc, si vous avez euh, des questions hors Forex, non, ben, euh, j'essaye d'avoir des thèmes et je ne veux, veux, veux pas vous envoyer tout... Euh, Sinon, euh, je vous noie. Le Bitcoin, oui, Eric. Vous avez quoi d'autre Vous voulez qu'on regarde les casseroles aussi On a plutôt 5 petites sous-vagues dans cette... Ah oui, alors euh, là, je te parle... Alors, je vous ai... Pour moi, on a une A, B, C. Alors, je ne vais pas donc m'amuser à faire les décomptes des vagues depuis euh, les sommets-là. Mais euh, pourquoi je ne le fais pas Parce que je considère qu'on est vraiment... Lorsque je regarde l'hebdo, si vous voulez, ça... Non, mais... Eric, je sais. Lorsque je regarde l'hebdo, lorsque je regarde l'hebdo, je ne me pose plus aucune question. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Voilà. Donc, il y a des fois où on doit partir dans des longs décomptes complexes et où c'est très utile de se poser énormément de questions. Et il y a des fois où il faut être factuel. Un signal hebdomadaire, on n'en a pas à chaque webconférence. L'an dernier, on en a eu 5-6 donc sur l'année. Donc, vous voyez, ça fait un tous les 2-3 mois. Voilà. Donc là... Le dernier, c'était en novembre. 
Donc là, nous en avons un nouveau. Donc je préfère vraiment essayer de vous concentrer sur ça plutôt que de vous perdre. Voilà. Et pour le Bitcoin, effectivement, je sais bien que c'est pour rire. Alors effectivement, pour anecdote, je ne peux plus sortir dans la rue sans que vous posez la question. Toi qui fais de la bourse, là, qu'est-ce que tu penses du Bitcoin J'avais eu donc d'ailleurs une interview euh, sur vidéo bourse, etc., où j'avais dit, euh, bon, j'avoue, ça avait fait un petit peu rire parce que j'avais dit, ben, je n'en pense rien. Voilà, je n'en pense toujours rien. Après, c'est très intéressant comme sujet, mais je préfère euh, rester sur les sujets que je maîtrise plutôt que, voilà, c'est exactement ça, si le coiffeur en parle, si le chauffeur de taxi en parle, donc, euh, et puis Nabila qui en a parlé, voilà. Donc, euh, après, c'est très intéressant, on peut aborder le sujet sur un plan trading, je pense que je vais le faire... Alors, il n'y en a pas donc beaucoup qui habitent dans le sud, mais euh, oh, je vais sûrement faire une conférence publique ici sur le sujet dans le sud. Euh, si ça vous intéresse, on pourrait essayer de l'enregistrer mais euh, en vidéo. Mais euh, moi, je ne parlerai que de l'aspect trading et je le ferai avec quelqu'un qui, euh, qui traite, qui achète. Euh, qui fabrique, qui produit, etc. Voilà. Arthur, tu y auras accès, évidemment. Euh, pourquoi tu poses la question Une fois de plus, absolument pas. Évidemment que tu auras accès. Arthur. Au cas où vous ne le savez pas, effectivement, dès lors que vous avez suivi une formation, vous avez accès à toutes les autres formations. Voilà. Je le répète pour ceux qui ne le sauraient pas, qui auraient des doutes, qui seraient timides. Même si je modifie la formation, même si je refais entièrement la formation, euh, le but du jeu, c'est vraiment que vous appreniez. Hein. On n'est pas là pour faire... Enfin, je ne suis pas là, en l'occurrence. Donc, euh, vous... vous... Il y en a qui l'an dernier en ont fait 4, euh, etc. Voilà. Euh, Jean, est-ce que j'ai bien répondu à ta question Et puis après, bon, vous n'hésitez pas, puisque donc maintenant c'est devenu une tradition. Tous ceux qui viennent me voir viennent avec une bouteille. Voilà. Je blague, mais bon, si vous voulez, euh, c'est plus clair. Bon. Ok, Jean, tu n'hésites, tu n'hésites pas. Donc surtout, donc vous n'hésitez pas. Vous pouvez venir. Je vous, je vous invite à manger, hein, évidemment, lorsque vous venez ici. Je vous invite à manger. On va manger au restaurant. Je crois que, Jean, d'ailleurs, tu, 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 ça t'a plu. C'était très bien parce que tu as fait donc euh, des photos. Euh, Jérôme, je ne sais pas s'il est là tiens, aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu. Il est où, Jérôme Il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas là. Donc, enfin, bref. Donc, si vous passez, donc... À Perpignan, vous n'hésitez pas. Les bureaux sont ouverts. C'était gastro, très bon, tu peux le dire. Voilà. Donc, euh, donc vous n'hésitez pas, vous passez, vous venez. Ok, Olivier, de, je te souhaite un très bon vol, un très bon pub en Irlande. Excellent week-end à toi. Donc, écoutez, si vous avez des questions, les autres, on continue. Sinon, euh, on va terminer pour aujourd'hui. Je pense que c'est bon, je vois pas de main levée. Donc écoutez, je vous souhaite euh, un excellent week-end à tous, surtout. Merci beaucoup, très instructif. Je vais y arriver, j'ai du mal. Ok Eric, ciao, ciao. Salut Sylvie, à tous, ciao, ciao. Salut Eric. Donc euh, je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, ciao à tous, à lundi euh, pour les lives. Et puis, 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 merci, c'est génial. Merci à toi Arthur, très bon week-end. Salut Julien. Et à lundi pour, pour le mag. Et très bonne semaine à tous. J'espère que la semaine sera très bonne. Ciao, ciao à tous. Allez, ciao.